కొంచెం సైకాలజీ రిలేటెడ్ ఉండొచ్చు బట్ నేను సైంటిఫిక్ ఉండడానికి ట్రై చేస్తాను సైంటిఫిక్ అండ్ సివిల్ గా ఉండడానికి ట్రై చేస్తున్నాను కొంచెం రిలివెంట్ కూడా ఉండొచ్చు ఏంటంటే నేను ఈ మధ్య సేపియన్స్ బుక్ కంప్లీట్ చేశాను హోమోడియూస్ స్టార్టింగ్ లో ఉన్నాను అనమాట సో అందులో లాస్ట్ లో బుద్ధ చెప్పిన బుద్ధ చెప్పిన ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తారు కదా మనుషులు హ్యాపీగా ఉండటానికి వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కానీ అడ్జస్ట్ కానీ కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని అంటారు కదా ఓకే సో అలాగే హోమ్ హోమోడియోస్ లో వచ్చేసి ఏంటంటే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు సేపియన్స్ లో ఏముంటుందంటే ప్లేగ్ ఫెమిన్ ఇంకా వార్ఫ్ వీటి గురించి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ హోమోడియోస్ లో వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ ఈ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయిపోతే నెక్స్ట్ ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు అంటే హ్యాపీనెస్ గురించి కానీ ఇవన్ అనమాట ఇప్పుడు ఒక కరెంట్ మనం చూసిన హ్యాపీనెస్ కోర్స్ అని అన్ని చూస్తున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఉన్నాను నాలాంటి ఒక మిడిల్ క్లాస్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక కారు ఒక ఇల్లు లేదా వాళ్ళ పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ అని ఉంటారు అనమాట ఓకే అంత కష్టపడతారు అంత సంపాదిస్తారు ఓకేనా సపోజ్ కారు కొన్నా అనుకోండి ఆ కారు కొన్నది కొంతసేపే హ్యాపీ హ్యాపీగా ఉంటాం తర్వాత నామకి వెళ్ళిపోతాం మనకి ఇంకా అంతకంటే ఇంకా ఏదో పెద్దది కావనిపిస్తుంది ఓకే ఇది ఒక రకమైన హ్యాపీనెస్ ఇంకోటి ఏంటంటే సైకిడిల్స్ వల్ల వచ్చే హ్యాపీనెస్ అంటే ఆల్కహాల్ సైకిడిల్స్ వల్ల వచ్చే హ్యాపీనెస్ అలాగే కొంతమంది ఏంటంటే మెడిటే మెడిటేషన్ వల్ల హ్యాపీ హ్యాపీనెస్ వస్తా అంటున్నారు ఓకే సో వీటిలో ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏ అనేది ఏది 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 మంచిది అని చెప్పేసి మెడిటేషన్ యోగా వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే అవన్నీ టెంపరీ హ్యాపీనెస్ యోగా మెడిటేషన్ పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్ అది ఇది అంటారు ఓకే అది ఏ మనిషికి ఆ మనిషికి తేల్చుకోవాల్సిందండి మీకు ఒక చిన్న ఇది చూపిస్తాను మ్యాథ్స్ లో హైరార్కీ ఆఫ్ నీడ్స్ అని ఒకటి ఉంటుందండి ఓకే మ్యాథ్స్ లో హైరార్కీ ఆఫ్ నీడ్స్ అంటే ఫస్ట్ అన్నిటికంటే మనిషికి లేదా ఒక జంతువు కానీ అంటే దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ హ్యూమన్స్ అనుకోండి సో కాబట్టి ఫస్ట్ మనిషికి కావాల్సింది ఏంటంటే ఫిజియలాజికల్ నీడ్స్ ఫుడ్ వాటర్ షెల్ప షెల్టర్ స్లీప్ రిప్రొడక్షన్ ఇది ఫిజియలాజికల్ నీడ్స్ ఇవి కనుక తీరితే ఒకసారి ఇవి తీరితే నెక్స్ట్ లెవెల్ నీడ్స్ కావాల్సి వస్తాయి పర్సనల్ సెక్యూరిటీ ఎంప్లాయ్మెంట్ రిసోర్సెస్ హెల్త్ ప్రాపర్టీ ఇలాంటి నెక్స్ట్ కోరికలు అండి అంటే ఫుడ్ రోటీ కపడా మకాన్ రోటీ కపడా అనేది ఫిక్స్ అయింది అనుకోండి మకాన్ కావాలనిపిస్తుంది ఓకే ఒకసారి మకాన్ కూడా వచ్చేసి సేఫ్టీ నీడ్స్ వచ్చేసిన తర్వాత అప్పుడు లవ్ అండ్ బిలాంగింగ్ కావాలనిపిస్తుంది కొంతమందితో ఫ్రెండ్షిప్ ఒక సొసైటీలో ఒక ఒక చిన్న సైజు కనెక్షన్ తర్వాత రెస్పెక్ట్ కావాలనిపిస్తుంది తర్వాత సెల్ఫ్ యాక్సిజిలైజేషన్ సో ఇది మ్యాథ్స్ లో హైరర్కి ఆఫ్ నీడ్స్ అంట వీటిలో ఫస్ట్ టూ ద సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ లెవెల్లోనే మీరు చెప్పుకునే హ్యాపీనెస్ కావాలనిపిస్తుంది ఓకే థర్డ్ లెవెల్ లవ్ అండ్ బిలాంగింగ్ ఉంది చూసారా అందులో హ్యాపీనెస్ కావాలనిపిస్తుంది హ్యాపీనెస్కి ఒక్కొక్క డెఫినేషన్ ఒక్కొక్కటి అండి ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ అని ఎవరు ఎవరికి వాడే తెలుసుకోవాలి ఓకే ఒకటికి వందల వేల మంది ఉన్న స్టేడియంలో నుంచి ఐపీఎల్ మ్యాచ్ల్లో గట్టిగా అరుసుకుంటూ వాడికి ఒక సైడే కనిపిస్తుంది అన్ని రకాలు కనిపించవు అయినా సరే వాడు అదే వాడికి హ్యాపీనెస్ ఒక త్రీ అవర్స్ పాటు ఫోర్ అవర్స్ పాటు ఎంజాయ్ చేసి వస్తాడు జనాలతో ఇంకొకడు సైలెంట్గా పుస్తకం పట్టుకుని నీట్గా ఏంటంటే ఫుల్ క్వైట్ రూమ్లో ఏదో పుస్తకం చదువుకుంటాడు అది వాడి హ్యాపీనెస్ ఇంకొకటి ఫుల్ వాల్యూమ్ ఉన్న పబ్బుకి వెళ్తాడు అది వాడి హ్యాపీనెస్ ఇంకోటి గుడికి వెళ్తాడు అక్కడ ఒక అరగంట కూర్చుంటే అది వాడి హ్యాపీనెస్ ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ అని అనటానికి అస్సలు ఎవరికి అధికారం లేదండి ఎవరి హ్యాపీనెస్ వాడి ఎత్తుకోవాలి యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ లీగల్ ఈ స్పిరిచువాలిటీని అమ్ముకునే దొంగ వ్యవధాలు ఏం చేస్తారంటే మా మెథడే బెటరు మిగతా మెథడ్స్ అన్ని తప్పు అవన్నీ తక్కువ లెస్సర్ హ్యాపీనెస్ అని చెప్పి సోది కథలు చెప్తుంటారు ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ టు డిసైడ్ దేర్ ఓన్ హ్యాపీనెస్ అండి ఇంకొకటికి సజెస్ట్ చేయొచ్చు అరే ఓ పని చేయని వాడు ఊరు కూర్చుని ఏంటి టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నాము పద వెళ్ళి మనం మ్యాచ్కి వెళ్దాం అని సజెస్ట్ చేయొచ్చు అంతే తప్ప నీది బొక్కల హ్యాపీనెస్ అని అనటానికి మాట ఏముందో అనేస్తాడు కాకపోతే ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ టు డిసైడ్ దేర్ ఓన్ హ్యాపీనెస్ అండి సైకడెలిక్స్ తీసుకుని ఒకటి కిక్ వస్తే అదే మన ఇందులో ఒక పాట ఉంటుంది కదా మన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఒక పాట ఉంటుంది భామలు అంటే ఒకటికి మత్తు భక్తి అంటే ఒకటికి మత్తు ఎవడు కిక్ అడిదేనండి యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ లీగల్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ నో బడి ఎల్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్ బీంగ్
as long as it is legal every human has the right to pursue his happiness ide word uh, us constitution lo kuda untundi every citizen has the right to pursue happiness in legal ways avunu adi telusukona us constitution lo kuda ide untadani homodius lo cheptaru anamata yes inka ఇంకా అది కంప్లీట్ చేయాలి అండ్ ఇంకా అది వింటున్నాను ఒకటి ఏంటంటే సైక్రిలిక్స్ మీద మీ స్టాండ్స్ ఏంటన్నా అంటే చాలా కంట్రీస్ లో చాలా ప్లేసెస్ దగ్గర సైక్రిలిక్స్ లీగలైజేషన్ గురించి చర్చలు జరుగుతున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడ్ కానీ మష్రూమ్స్ కానీ యునో లైక్ ఎక్స్ట్రెసీ ఇలాంటివి కానీ అవి కొంచెం డేంజరస్ ఉన్నాయి అంటే న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ అనుకోండి ఓకే నేచర్ నుంచి ఆల్రెడీ మొలుస్తున్న వాటి నుంచి తీసిన ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి వాటిని బ్యాన్ చేయటం నాకు ఎందుకు కరెక్ట్ అనిపించదు ఎందుకంటే టొబాకో టొబాకోని బ్యాన్ చేయడానికి చేతులు రాని గవర్నమెంట్లు మష్రూమ్స్ని వీడ్ని ఎలా బ్యాన్ చేస్తే నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు కొన్ని ఆర్టిఫిషియల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే ఎల్ఎస్డి అనో కొన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ సబ్స్టెన్సెస్ అనమాట అవి బ్రెయిన్ ఆల్టరింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ కొన్ని ఉంటాయి అవి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ ద ల్యాబ్ అది డెలివరేట్గా ఒక పర్టికులర్ పర్పస్ కోసమే తయారు చేసినాయి ఓకే వాటి మీద బ్యాన్లు చేసుకున్నా పర్లేదు వాటిని బ్యాన్ చేయడం అంటే తెలివిగా ఏం చేస్తారంటే ఆ సబ్స్టెన్స్ని ఒక షెడ్యూల్లో పెడతారు ఒక షెడ్యూల్ సి డ్రగ్ ఏదో ఒక నాకు కరెక్ట్గా నెంబర్స్ తెలియదు షెడ్యూల్ డ్రగ్ లిస్ట్లో పెడితే దెన్ యూ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ ద డ్రగ్ అన్లెస్ యూ హ్యావ్ గవర్నమెంట్ స్టాంప్ కానీ వీడ్ మష్రూమ్స్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి చూసారా ఇవన్నీ న్యా న్యాచురల్గా మొలిచేవండి వాటి మీద రిస్ట్రిక్షన్ ఎలా పెడతారు నాకు అయితే అర్థం కాలేదు ఇప్పటిదాకా అన్నిటికంటే మోస్ట్ పాయిజనస్ మోస్ట్ ప్రమాదకారి అయిన టొబాకోని మాత్రం గవర్నమెంట్ లైసెన్స్లు ఇచ్చి మరీ ప్రమోట్ చేస్తుంది ఓకే చాలా సంవత్సరాలు ప్రమోట్ చేసింది గత మేబీ ఒక పాతికేళ్ళుగా సాఫ్ట్గా వాళ్ళని వద్దంటుంది ప్రమాదకారి క్యాన్సర్కి కారణం అది ఇది చెప్పారు కానీ ఇప్పుడు బ్యాన్ చేయట్లా మరి వీడ్ని మష్రూమ్స్ని ఎందుకు బ్యాన్ చేస్తే చేయాలన్న ఆలోచన వస్తుందో నాకైతే అర్థం కాదు ఇట్ ఇస్ న్యాచురల్ సబ్స్టెన్స్ రైట్ మనుషులు తయారు చేసుకున్నది కాదు స్పెషల్గా ఒక పర్పస్ కోసం తయారు చేసుకున్నారు రోడ్డు మీద అది దాని పాటికి అది మొలుస్తుంది దాన్ని తీసుకొచ్చి బొగ్గు చేసుకుని ఊదేస్తున్నాడు అయితే దీంట్లో ఉన్న ఎథికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే ద సేమ్ ఎథికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఆల్కహాల్కి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మాట్లాడడానికి వెనకడుగు వేసేవాళ్ళు ఈ మత్తు పదార్థాల గురించి మాట్లాడడానికి నోరెందుకు వస్తుందో నాకైతే అర్థం కాదు ఆల్కహాల్ తాగి నడపకూడదు అలాగే వీడు తా వీడు గంజాయి కొట్టిన తర్వాత బండి నడపకూడదు సింపుల్ రూల్ ఓకే పబ్లిక్లో అందరి ముందు కాల్చకపోవడదు మీ ఇంట్లో మీ ప్రైవేట్ దాంట్లో మీరు సిగరెట్లు కాల్చుకోవచ్చు మేక్ ఇట్ ద సేమ్ ఫార్ అంటే స్ట్రీట్స్ లో రోడ్స్ మీద చేయకూడదు అంటారు సపరేట్ కెఫేస్ ఉంటాయి బార్స్ ఉంటాయి అక్కడ వాళ్ళు అమ్ముతారు అనమాట ఫస్ట్ నేను చూశాను మనం రెస్టారెంట్స్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఎలాగైతే డిషెస్ అమ్ముతారు కదా కర్రీస్ కానీ అలా అలా నేను వాటిలో కూడా చూసాను అనమాట అవునవును సో వాళ్ళు చేసిన పని ఏంటి అంటే జనాలని ఎప్పుడైతే న్యాచురల్ సబ్స్టెన్సెస్ నుంచి దూరం పెడతామో వాళ్ళు సొంతంగా ఇంట్లో ప్రైవేట్గా మొలిపించుకోవడానికి పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు వాళ్ళు చేసిన సింపుల్ పని ఏంటంటే మేక్ ఇట్ అవైలబుల్ అండ్ ట్యాక్స్ ఇట్ ఓకే ఆ ట్యాక్స్ కంట్రీ కంట్రీకి వేరుగా ఉండొచ్చు మీరు ఎంత పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నేను నేను రెగ్యులర్గా ఒకే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తూ ఉంటాను ఓకే శ్రీలంకలో ఒక సిగరెట్ సింగిల్ సిగరెట్ స్టిక్ సింగిల్ సిగరెట్ ఇండియన్ రూపీస్లో రెండు వందల రూపాయలు ఉంటుందండి రెండు వందల రూపాయలు వాళ్ళు సింగిల్ స్టిక్ అమ్మరు నేను జస్ట్ రేట్ కోసం చెప్తున్నాను వాళ్ళు ఒక ఫుల్ ప్యాక్ అమ్ముతారు శ్రీలంకలో ఫుల్ ప్యాక్ అంటే ట్వంటీ ప్యాక్ ట్వంటీ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి ఇండియన్ రూపీస్లో అది వాళ్ళ ఒక సిగరెట్ ప్యాకెట్ కాస్ట్ పబ్లిక్లీ అవైలబుల్ మీరు జస్ట్ అడల్ట్ అని చెప్పి మీరు ఐడి కార్డ్ చూపిస్తే మీరు కొనుక్కోవచ్చు దమ్మున్నోడు కొనుక్కుంటాడండి మెడికల్ రీజన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ కదండి మెడికల్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేడ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్స్ లేదా పర్టికులర్ థెరపీ సెషన్స్ లో వాళ్ళు మన డాక్టర్స్ థెరపిస్ట్లు వాళ్ళు ఇస్తారు ఓకే రిక్రియేషనల్ యూజ్ అందుకే దానికి సెపరేట్ గా ఉంది కదా మెడిసినల్ యూజ్ రిక్రియేషనల్ రూజ్ యూజ్ అని రెండు రకాల యూజెస్ ఉన్నాయి రిక్రియేషనల్ యూజ్ ఈజ్ హెవీలీ ట్యాక్స్డ్ అండ్ ఇట్ మస్ట్ బి హెవీలీ ట్యాక్స్డ్ దమ్మున్నోడు నిజంగా చేతనైనోడే కొనుక్కుంటాడు 
నేను మన దగ్గర కూడా చెప్పదలుచుకునేది అదే అంటే చేసే ఓపిక ఉన్న గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఉంటే మందు కానీ సిగరెట్ కానీ విపరీతమైన ట్యాక్స్ టెన్ థౌజండ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ చేయండి దమ్మున్నాడు కొనుక్కుంటాడు మాస్టర్ ఇల్లీగల్గా ఎవడన్నా తయారు చేశాడు అంటే వాడికి జీవితాంతం భరించలేనంత ఫైన్ పడాలి నేనైతే స్టడీస్ చూడలేదు కానీ లీగల్ గా అవైలబుల్ అంటే దాన్ని ఏమంటారు మిస్ యూజ్ తగ్గిపోద్ది అండి అప్పుడు ఇట్స్ ఇట్స్ ద సేమ్ లైక్ ల్యాంబోర్గినీ ఓకే ఇట్స్ అవైలబుల్ దమ్ముంటే కొనుక్కో అర్థమైందా ఇట్స్ లైక్ ఎ ఫస్ట్ క్లాస్ ప్లేన్ టికెట్ దమ్ముంటే కొనుక్కో అక్కడ డిస్క్రిమినేట్ చేయట్లేదు దాని ప్రైస్ ఎంత సంపాదించుకో నీకు నిజంగానే ఫస్ట్ క్లాస్ సీట్లో కూర్చోవాలి అని అనుకుంటే సంపాదించుకో అంత డబ్బులు దమ్ముంటే కొనుక్కో సేమ్ హై హై అండ్ అదేంటే సూపర్ కార్ ఉందనుకోండి సేమ్ ఇది అంతే ఇది మామూలుగా అయితే నీ ఆరోగ్యానికి హానికరం సో కాబట్టి దీని రేట్ ఇంతవరకు పెంచబడింది దమ్ముంటే అంత కనుక సంపాదించుకోదలుచుకుంటే ధైర్యంగా పబ్లిక్గా ఐడి కార్డు చూపించి వెళ్ళి కొనుక్కో దిస్ ఈజ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఇట్ ఇల్లీగల్గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే మాత్రం వాడిని కంప్లీట్గా ఇదేంటి వాడి ఆస్తులు మొత్తం జప్త చేసి అంత ఫైన్ అయ్యేస్తా ఫైన్ వేస్తాడు మెనీ కంట్రీస్ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఆల్రెడీ అండి అంటే నేను చెప్పే అంత పెద్ద ట్యాక్స్ పర్సెంట్ ఉండకపోవచ్చు కానీ బట్ స్టిల్ దిస్ ఈజ్ ద వే టు గో మీరు ఎప్పుడైతే బ్యాన్ అని అంటారో పీపుల్ విల్ ఫైండ్ వేస్ టు ఇట్ బ్యాన్ కాదు కానీ దీని ప్రైస్ ఎక్కువ అంటే జనాలు కష్టపడినా సంపాదిస్తారు నాకు గుర్తుంది బికాస్ ఐ యూస్ టు స్మోక్ అలాట్ బిఫోర్ వన్ రూపీస్ సెవెంటీ ఫైవ్ పైస్కి సిగరెట్ దొరికేదండి దిస్ ఇస్ అబౌట్ మేబీ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా వన్ రూపీస్ సెవెంటీ ఫైవ్ పైస్కి ఒక సిగరెట్ దొరికేది నౌ ద సేమ్ గోల్డ్ ఫ్లేక్ సిగరెట్ ఈజ్ అబౌట్ ఎయిటీన్ రూపీస్ అనుకుంటున్నాను నాకు పాత రేట్లే తెలుసు కొత్త రేట్లు తెలియవు సో ప్లీజ్ డోంట్ గోట్ మీ అనట్ సెవెంటీన్ రూపీసో ఎయిటీన్ రూపీసో ఉంది ఇప్పుడు ఓకే అయినా కొంటున్నారండి నేను అప్పుడు ఏమనుకున్నానంటే ఫైవ్ రూపీసో టెన్ రూపీస్ అయితే జనాలకి భయం వేసి ఏ ఇందులో ఇంత దండగా అని చెప్పి కొండ మానేస్తారండి ఎయిటీన్ రూపీస్ అన్న ఇప్పటికి కూడా అలాగే తగ్గుతున్నారండి సో యు మైట్ అస్ వెల్ డూ ఇట్ ఎలాగూ తగలేస్తారు అని తెలిసినప్పుడు వాళ్ళ హక్కు వాళ్ళ వాళ్ళ ఆరోగ్యం చేస్తారు అనుకున్నప్పుడు ట్యాక్స్ ఇట్ హెవీలీ అంత సంపాదించుకోలేనోడు తగ్గడం మానేస్తాడు ఎందుకు లేరా దట్స్ వాట్ వీ డెడ్ అంటే డబ్బుల కోసం కాదు హెల్త్ కోసం మానేసాను అనుకోండి బట్ దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఎవ్రీబడి టు ఎవ్రీబడి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ దెల్ నాట్ డూ ఇట్ ఓ